韩倩曾谈长情帮杨子的感受，我和杨子在片场声音很大。韩倩曾谈起在长情中帮助杨子的感受，他爽快地说，我和杨子在片场很热闹，这是一次极其美妙的合作，感觉长相思的附加单品应该有种五花八门的感觉。杨子是造气候的专家，谭健次还是片场的小太阳，能量无限。期待马上见到长情，期待早日见到逍遥和香柳。其实记得杨子在剧场版《你好星期六》里说过，他和谭健次在合作《长相思》之前就已经是网友很久了。一时之间，无数来访者都惊呆了。杨子笑道：“他看过秦剑词的剧，特别好奇后面的剧情。”所以请了这部剧的陪读，陪读的人非常有用，把秦剑词和他拉到了一起。谭剑次还表示，当时觉得杨子是个经验丰富的老师，他哈哈真的很有趣，不过也很嫉妒，很像王鹤棣说的杨子太棒了，还把艺人都带来了过来为节目剧透，这应该就是当艺人的优势吧。众多网友纷纷表示。我很好奇，两个在片场聊了半天的网友是怎么闹得沸沸扬扬的？香流当初是海兽之王，后来却遥遥无期，和大家喝长相思不一样。小猴子真的很喜欢热闹的气候，有了他，我不会和大家疏远。等等。零二，肖战最可爱的买耳朵，戳中了谁的眼泪？搬运工怎么了？一位耳部有障碍的调音员和一位身穿红色调音台套装的便携式助听器出现在镜头中。他说着重庆话，赶紧买了一份八块钱的盒饭放好。盒饭吃了两口，考虑到邻居李大爷的电话，好心请奶奶接听。外婆是个没牙的老人，耳朵也听不见。小童要大声喊奶奶，被住户打扰了。他要把音量调小，外婆明显听不见。弟弟说话的时候真想动动手。弟弟尽可能从一开始就继续说他相处的很好，满脸的笑容是他内心的严厉。他需要请求他的祖母为他坚持，他需要留出足够的现金为他亲爱的祖母购买耳朵，目的是让他在世界各地都能听到。叫手机的铃响了，弟弟要上班了，只好结束简短的谈话。请求邻居拍一张外婆的全身照。他以预期的速度完成了最后几道重要的食物，眼里含着泪水，相信他的祖母会为他做好。几个瞬间的简短故事，尽可能在一个镜头之后，让我感到不满意。我觉得这个可爱的、有吸引力的、令人沮丧的焦点孩子是真实存在的。我真的需要继续阅读他的故事，并了解他的故事。奶奶像什么？他应该是个和蔼可亲的老人，身材瘦小，一笑就没有牙齿。我真的很想知道焦点孩子现在怎么样了。祖母买了耳朵。这个世界上有习惯的人，大街小巷检测不到多少行动项目青年。狂奔的背后是他们灵魂深处的爱，对于自己在乎的人，再苦再累都会坚持。肖战的表演很棒，看得我好难受。让那些说肖战没有演技的人打脸。现在是2022年，我们不仅要知道运输小子发生了什么事，难道说他还在运送食物？三年瘟疫，他坚持了多少困难？他怎么能忍受春夏秋冬的严重病毒？他奶奶还好吗？如果您添加这个故事的续集，您希望如何继续？你认为这个运送人员目前看起来像什么？零三。肖战恋情的绯闻又来了，官方火速发文抹黑，呼吁大家不要上当。很明显，肖战和杨子都是值得信赖的年轻艺人，他们有很好的参与，还有老朋友。最近，网络上出现了一些关于他们的虚假信息，最重要的是很久以前的派对视频，某些人通过有害的改变来分割其他员工，并传达出被一般人误读的欺骗。目标应该是显而易见的，不过对于这些撩人的手法，肥虾平伯同样在第一时间发文抹黑了该传闻，表示这位师傅一直单身，请勿上当，提醒大家不要上当。一开始就抹黑那些小道消息。
其实是另一回事。也就是说，对于这些假消息，官方主动给出了一个方便的表述，主要是为了避免大家上当受骗。点，很显然。了解过肖战的人都知道，虽然肖战已经到了很多人都已婚恋的年龄，但对于事业充满活力的他来说，其实是围绕着自己的职业。从他忙碌的作息时间和工作游戏计划中，不难看出肖战对自己职业的决心和热爱是前所未有的。为此，肖战在各个领域都进行了执着的向前飞跃。不管是艺人还是歌手，肖战的修养可以说是有目共睹。让热闹的肖战没有机会去琢磨激烈的题材。同样的，肖战作为一个非常有名的优秀偶像，他的人心、勤劳、能力、人品等等都是有目共睹的。肯定是因为他太伟大了，才会有人想要。这就是误导性新闻不断出现的原因。而陈词滥调对肖战来说是真正合理的，或者至少伟大而善良的肖战不会受到虚假信息的影响。因为这种假消息以前不是什么时候最先出现的，但是就像发条一样，大家可以看出什么是正确的，什么是误导性的。由此看来，如果肖战真的有一天和他喜欢的小姐姐相处了，他同样会找机会把这个喜讯告诉大家，大家也会捧他一口。而那些误导我们的人，我们会毫不动摇的反驳。消息，零四。肖战权威驳斥匠人崇拜假说，晚饭视频早改版，肖战至今单身。近日，一段肖战与同伙杨子晚间聚会的视频意外在网上流传，发行方故意扣身边人，给人一种两人已经热恋的假象，这部分给肖战和杨子都带来了一些困难。值得关注的是。权威人士肖战在第一时间大胆站出来解释现实，对网络上关于匠人肖战感情假说的八卦花絮进行了抹黑。他看上了，却又改口了。肖战至今还是单身。据了解，当肖战的感情假说在网络上引起热议时，肖战权威站出来辟谣，为广大网友逐一澄清了事情的经过。视频内容是肖战、杨子和其他参加活动的观众本来是欢迎专家一起参加的，周围的工匠却被别有用心的人故意砍掉了，只剩下肖战和杨子为个人提供了一种情感的欺骗。更何况，肖战权威的强调，匠人肖战目前仍是单身，相信大家不会相信这种撩人的策略，也不要上当受骗。从粉丝们的反应来看，粉丝们非常明显。不管有没有权限对传闻的点点滴滴作废，细心的粉丝都能看出端倪，眼见为实。对于肖战，肖战一般是把考虑放在自己的职业上，并没有想着无可救药的恋爱。退一步，不管他是不是摔倒了，都不影响粉丝对肖战的帮助。所以，事情的真相大白了，浮出水面了，吃瓜群众散散心吧，不要被骗去相信了。作为一个粉丝，也是一群真正喜欢肖战的人，期待肖战的作品早日传播，尤其是玉骨遥。肖战是一个敬业的正派艺人，期待肖战接下来的精彩表现。